ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்னர்ஸ் லோக்கஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஜெனரல் இங்கிலீஷ் சிலபஸில் கவர் ஆகக்கூடிய கிராமர் பார்ட்டில் வரக்கூடிய கொஷின் டேக் தான் பார்க்க போகிறோம் மார்க்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கொஷின் டேக் வந்து ஈஸியாக வந்து மார்க் வின் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி கொஷின் டேக் பற்றி பார்க்கலாம் கொஷின் டேக்கில் வந்து கொஷின் டேக்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா பார்க்குற இல்லை அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறது தான் இப்போ கடைக்கு போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா போறியா இல்லை கடைக்கு போகிறான் ஒருத்தங்க கடைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா போறியா இன்னைக்கு கடைக்கு போறியா இல்லை இன்னைக்கு போறியா அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பின்னால் வரக்கூடிய கொஷின் தான் வந்து என்னென்னா கொஷின் டேக்கு அதுக்கு வந்து சர்டன் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ரூல்ஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் கொஷின் வந்து நம்ம டேக் கொஷின் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இன் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் த டேக் கொஷின் வில் பி நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அஃபர்மேட்டிவ்னா ஒன்று இல்லைங்க பாசிட்டிவான சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவான சென்டென்ஸ்னா அதில் நாட்டு அந்த மாதிரிலாம் வராது நெவர் ஹார்ட்லி இதெல்லாம் வராமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த மா அந்த அது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் அ டீச்சர் கோஸ் டு ஸ்கூல் டெய்லி இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து டெய்லி வந்து டீச்சர் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நாட் போகமாட்டாங்க நோ இல்லை நெவர் நோ இல்லை ஹார்ட்லி ரேர்லி இந்த மாதிரி எந்த வேர்ட்ஸும் இல்லை இல்லையா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா நெகட்டிவ்ல கேட்கணும் அதாவது நாட் அப்படிங்கிறத ஷார்ட் ஃபார்ம்ல என் அப்பாசிபிட்டி என்ட்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா டசன்ட் டிடின்ட் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா அந்த இன்ட் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி கொஷின் டேக்கோட என்ல வந்து கொஷின் மார்க் போட்டு தான் முடிக்கணும் சப்ஜெக்ட் யாருங்கிறத பார்க்கணும் இங்கே சப்ஜெக்ட் யார் டீச்சர் அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் டீச்சர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்க ஹீயாகவும் இருக்கலாம் ஷியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஹீயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷீயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது உள்ள வேர்பை பாருங்கள் கோஸ்ன்னு இருக்குது இந்த மாதிரி எஸ் எஸ் எஸ்ன்னு எங்கெல்லாம் முடியுதோ நீங்கள் அதுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டிய கொஷின் டேக் வந்து டஸ் 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 தான் ஆரம்பிக்கணும் கோஸ் ப்ளக்ஸ் மேக்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா செகண்ட் சென்டென்ஸில் ப்ளக்ஸ்ன்னு இருக்குது தேர்ட் சென்டென்ஸில் ஃபோர்த் சென்டென்ஸில் வந்து மேக்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த மாதிரி எஸ் ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய கொஷின் டேக் வந்து டஸ் எதுலேயும் எஸ் வருது அதுலேயும் எஸ் வருது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கனால நெகட்டிவ் வரணும் ஸோ நாட்டாக ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மில் இன்ட்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டசன்ட் இங்கே டீச்சர்னு இருக்குது இல்லையா அங்கே டீச்சர் கோஸ் டு ஸ்கூல் டெய்லி இருக்க டீச்சர் வந்து ஹீயாக இருக்கலாம் ஷீயாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம டசன் ஹீ அல்லது டசன் ஷீ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கொஷின் மார்க் போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்பை தான் பார்க்கணும் இப்போ செகண்ட் பாருங்கள் மது பிளக்ஸ் ஃப்ளாஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா பிளக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது வேர்பு பறிக்கிறான் பூ வந்து பறிக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பிளக்ஸுங்கிறது ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது டஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நெகட்டிவில் இன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் டசன்ட் மதுங்கிறது வந்து கேர்ளாக கேர்ள் நேம் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஷீ யூஸ் பண்ணிக்கோ ஸோ டஸ் இன் ஷீ யூ அப்பியர்ட் அட் த எக்ஸாமினேஷன் யூ அப்பியர்ட் இந்த மாதிரி ஈடை வச்சு வருது பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கொஷின் டேக் வந்து டிட் எங்கெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸில் ரீச்டு ட்ரெயின்டு இந்த மாதிரி ஈடி வச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கொஷின் டேக் வந்து டிட்டு ஆ இதுலேயும் இடி இருக்குது நீங்கள் டிட்டில் டிஐடி முடியுது இல்லையா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ் வச்சு ப்ளூரல் ஃபார்மில் வந்துச்சுன்னா டசுன்னு ப்ளூரல் ஃபார்ம் டசுன்னு கொஷின் டேக் யூஸ் பண்ணும் அதுலேயும் எஸ் இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸில் இடி வச்சு முடிக்கிறதா இருந்தால் நம்மளும் ஐடி டிட்டு டிட் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிடின்ட் இங்கே யூன் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ சப்ஜெக்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து டிட் இன் யூ அப்படின்னு கேட்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹெல்மெட் மேக்ஸ் டிரைவிங் சேஃப் ஹெல்மெட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இங்கே அது வந்து லிவிங் திங் இல்லை நான் லிவிங் திங் ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து இட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மேக்ஸ்ன்னு எஸ் வச்சு வந்துருக்கலாம் டசன்ட் வேர்வு தான் பார்க்கணும் மேக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ டசன்ட் இட் ஹெல்மெட்டுங்கிறது ஒரு நான் லிவிங் திங் ஸோ இட் யூஸ் பண்ணுறோம் ரூல் டூ என்னென்னா நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவில் எழுத போகிறோம் கொஷின் டேக் ஆல் தி சில்ட்ரன் வேர் நாட் ப்ரெசன்ட் வேர் தே ஆல் தி சில்ட்ரன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ எல்லா குழந்தைங்களையும் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க
அப்போ நம்ம இங்கே எழுத வேண்டியது நெகட்டிவில் இருக்கிறனால பாசிட்டிவில் கேன்னு எழுதுகிறோம் எவ்ரிபடிங்கிறது எல்லாரையும் குறிக்குது ஸோ தேன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ கேன் தே ரூல் த்ரீ பாருங்கள் ஃபார் சென்டென்சஸ் ஹேவிங் மாடல் ஆக்சிலரி வேர்வ இந்த கேன் குட் வில் வுட் மே மைட் ஷேல் ஷுட் அவுட் டு நீட் டு வுட் ரேதர் ஹேட் பெட்டர் டேர் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்புன்னு சொல்லுவோம் மெயின் வேர்ப்னா என்ன நம்ம ஓடுனா சிரித்தான் பேசுனா இதெல்லாம் வந்து மெயின் வேர்ப இந்த மாதிரி கேன் குட் வில் வுட் இந்த மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க டேக்ஸ் வில் பி ஷேண்ட் இப்போ ஷேல் இருந்துச்சுன்னா ஷேண்ட் யூஸ் பண்ணோம் வில் இருந்துச்சுன்னா வில் நாட் அல்லது ஓன்ட் யூஸ் பண்ணணும் கேன் இருந்துச்சுன்னா கேனாட் கான்ட் எழுதணும் கெனாட்னு எழுதக்கூடாது ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மில் தான் எழுதணும் கான்ட் ஓன்ட் இந்த மாதிரி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ பாசிட்டிவ் டிபெண்டிங் ஆன் வித பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சீட் பாசிட்டிவ்னா இப்போ வில்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓன்ட் எழுதணும் ஓன்ட்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா வில் எழுதணும் கேன் கொடுத்துருந்தா கான்ட் எழுதணும் அங்கே கே கான்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க கெனாட்னே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கேன் எழுதணும் பாசிட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ்லேயும் நெகட்டிவ்ல இருந்தால் பாசிட்டிவ்லேயும் எழுத போகிறோம் A healthy body can achieve the impossible. இருக்கு ஸோ கேன் இருக்குது அங்கே ஸோ நம்ம அதை வந்து நெகட்டிவில் எழுத போகிறோம் கான்ட் கெனாட்னு எழுதக்கூடாது ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மில் கான்ட் எழுதும் ஹெல்தி பாடிங்கிறது வந்து நம்ம மனுஷ ஹெல்தி நம்ம உடம்ப குறிக்குது ஸோ இட் அது இதுன்னு தானே சொல்லுவோம் இது அதுன்னு தானே சொல்லுவோம் உடம்ப ஸோ இது இட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எ ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ரெகுலர் இன் ஸ்டடீஸ் ஷுட் இருக்கா ஸோ நம்ம ஷுடின்ட் யூஸ் பண்ணணும் பாசிட்டிவில் இருக்கிறனால நெகட்டிவில் அ ஸ்டூடெண்ட்னால அ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குடிச்சிருக்கது கேர்ளாக இருக்கலாம் பாயாக இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஷுடின் ஹீ எழுதலாம் அல்லது ஷுடின் ஷியும் எழுதலாம் எவ்ரி பாடி கெனாட் ட்ரைவ் இப்போ வந்து இங்கே கெனாட்னு கொடுத்துனால நம்ம பாசிட்டிவ் எழுதணும் கேன் எவ்ரி படின்னு எல்லாரையும் கொடுத்தனால தே எழுதுறோம் லாஸ்ட்ல உள்ள பாருங்கள் வாட்டர் அனிமல்ஸ் கேன் பிரீத் அண்ட் வாட்டர் இங்கே கேன் கொடுத்துருக்கனால நம்ம கான்ட் எழுதணும் நெகட்டிவ்ல எழுத போகிறோம் வாட்டர் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் இருக்கனால தே யூஸ் பண்ணுறோம் ரூல் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் Everybody, everyone, no one, nobody or singular. நம்ம சாதாரணமாக எவ்ரி ஒன் எவ்ரிபடி நோ ஒன் நோ படிலாம் வந்து என்னது சிங்குலர் ஃபார்மில் தான் எடுத்துப்போம் ஸோ வி யூஸ் அ சிங்குலர் வேர்ப் அண்ட் சிங்குலர் ப்ரோனோன் வித் தம் பட் இந்த கொஸ்டின் டேக் அ ப்ளூரல் வேர்ப் அண்ட் அ ப்ளூரல் ப்ரோனோன் வில் பி யூஸ்டு ஆனால் கொஸ்டின் டேக்கில் என்ன யூஸ் பண்ணோம் ப்ளூரல் வேர்பும் ப்ளூரல் ப்ரோ ப்ரோனோன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கெல்லாம் எவ்ரிபடி எவ்ரி ஒன் நோ படி நோ ஒன் இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக சிங்குலராக இருந்தாலும் நம்ம கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ளூரலில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எவ்ரிபடிங்கிறது வந்து எல்லாரையும் குறிக்குது நன் அப்படிங்கிறதும் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் தான் குறிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன யூஸ் பண்ணோம் தே யூஸ் பண்ணும் தே எவ்ரிபடி தான் ஒவ்வொரு ஆளையும் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சிங்கிள் ஃபார்மில் எழுதக்கூடாது தே தான் ப்ளூரல் ஃபார்மில் தான் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி எவ்ரிபடி எவ்ரி ஒன் நோ ஒன் நோ படி நன் இதுக்கெலாம் வந்து தே யூஸ் பண்ணும் இங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பே ஹிஸ் ஓன் பில்னு இருக்கு இல்லையா ஹேஸுங்கிறது என்னது இங்கே வந்து மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப் பட் ஆனால் ஹேஸ்க்கு வந்து நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்மில் தான் எழுதணும்னு பார்த்துருக்கோம் கொஸ்டின் டேகு ஸோ ஹேவின்ட் தே அப்படி தான் எழுதணும் நன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேஸ் அரைவ்ட் எட் ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட வந்து உங்கள் இன்னும் வந்து வந்து சேரலை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட அப்படிங்கிறது தேன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஹேஸ் வந்து நம்ம வந்து என்ன தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி எவ்ரிபடி நன் நோ படி நோ ஒன்லாம் வந்துச்சுன்னா ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஷின் டேக் போடணும் ஸோ ஹேஸ் அதெல்லாம் ஹேவ் போடுறோம் பாசிட்டிவில் இருந்தால் நெகட்டிவ் நெகட்டிவில் இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு போடணும் ஸோ நன்னுங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஒன் நெகட்டிவ் மீனிங் கொடுக்குது நோ ஒன் நோ படி நன் ஹார்ட்லி ரேர்லி இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் மீனிங்கை கொடுக்குது அதனால் நம்ம பாசிட்டிவில் ஹேவ் தே அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ரூல் ஃபைவ் பாருங்கள் அஃபர்மேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அஃபர்மேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்னென்னா அஃபர்மேட்டிவ்னா பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது நோ ஒன் நோ படி நன் இதெல்லாம் வர் நாட் இதெல்லாம் வராத பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அஃபர்மேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ்னா என்னென்னா ஒரு ஆர்டர் போடுறதா இருக்கலாம் அல்லது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதா பண்ணுற சென்டென்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் எக்ஸ்கிளமேட்டிவ்னு அதில் இம்பரேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பொலைட்டாக கேட்குறதா இருந்தாலும் வந்து இம்பரேட்டிவ் சென்ட
பொலைட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கும் வந்து வில் யூ ஸோ இது இந்த மாதிரி ஆர்டர் போடுற மாதிரியோ இல்லை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இருந்துச்சுன்னா வில் யூவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஓன்ட் யூவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் இதே வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தால் வில் யூ அல்லது ஓன்ட் யூ இது நெகட்டிவ் இம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவாட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது சேம் டைம் அது ஆர்டர் போடுற மாதிரியோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா வில் யூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தால் வில் யூ யூஸ் பண்ணலாம் ஓன்ட் யூ யூஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவ் ஆஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தால் வில் யூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ டோன்ட் டச் த வயர் ஆர்டர் போடுறோம் பட் அது வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது டோன்ட்டுன்னு இருக்குது இல்லையா நாட்டோட கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் தான் டோன்ட் டு நாட் அதோட கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் தான் டோன்ட் ஸோ டோன்ட் டச் த வயர்னு நெகட்டிவில் இருக்கனால நம்ம கண்டிப்பாக என்ன தான் நெகட்டிவ் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது டோன்ட்டுன்னு இம்பரேட்டிவ்னு ஆர்டர் போடுற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம வில் யூ தான் யூஸ் பண்ணணும் டோன்ட் லிட் அவர் ஹியர் வில் யூ டோன்ட் மேக் அ நாய்ஸ் இந்த கிளாஸ் வில் யூ ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி சரி டோன்ட் வச்சு வருது நெகட்டிவான ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தால் நம்ம வில் யூ தான் யூஸ் பண்ணணும் இதே பாசிட்டிவ்னா வில் யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஓன்ட் யூ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பிகினிங் வித் லெட்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருக்குது ஆர்டர் போடுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை கொஷின் கேட்குற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் சாரி பொலைட்டாக கேட்குற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஷால் வி தான் யூஸ் பண்ணணும் லெட் எஸ் கோ ஃபார் ஏ மூவி நம்ம ஒரு படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷால் வி லெட் எஸ் ஹெல்ப் ஹர் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் அவளோட ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும் போதும் ஷால் வி லெட் எஸ் லெட் எஸ்னு எங்கெல்லாம் வருதோ நம்ம வந்து என்ன தான் யூஸ் பண்ணோம் ஷால் வி தான் யூஸ் பண்ணும் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பிகின் வித் லெட் பட் நாட் ஃபாலோட் பை அஸ் இங்கே லெட் அஸ்னு வந்துச்சு பட் லெட்டில் தான் தொடங்குது பட் அஸ் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணும் வில் யூ தான் யூஸ் பண்ணுமா ஸோ லெட் மது கோ அப்படின்னா வில் யூ லெட் தம் டூ த வாக் அதாவது லெட்டுக்கு அடுத்தது அஸ் வரல லெட்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ்னு வரல லெட் மது லெட் தம் லெட் த லேபரர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வில் யூ தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம ரூல்ஸை வந்து மறக்கவே கூடாது பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ணும் நெகட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும் பார்க்கணும் பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா வில்லும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா வில் யூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் தென் லெட்டர்ஸ்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஷால் வி அஸ்ன்னு வருதா அப்போ ஷால் வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெட்டர்ஸ்னா அஸ்னா நம்ம எல்லாரும் தானே ஸோ வீல தான் முடியணும் ஷால் வி லெட்டர்ஸ்னாலே ஷால் வி அண்ட் லெட் வேற ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா வில் யூ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ வில் யூ வந்து வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெகட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கும் வில் யூ தான் லெட் அப்புறம் ஃபாலோட் பை வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்னாலும் அங்கேயும் வில் யூ தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் ஹேவிங் நத்திங் எனி திங் எவ்ரி திங் சம்திங் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் கொஷின் டேக் வில் ஹாவ் இட் ஆஸ் இட் ஆஸ் அ ப்ரொனாவன் அதாவது எவ்ரி திங் எனி திங் நத்திங் சம்திங் இந்த மாதிரி திங் திங் திங்னு வச்சு வருது இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் இட் தான் யூஸ் பண்ணும் ப்ரொனவுன் ஆட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கே தெரியும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் எனி திங் ஏதாவது வந்துச்சுனாலே நம்ம வந்து இட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஹேஸ் இருக்குது ஸோ மாடல் ஆக்சுவலி வேப் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹேஸ் எவ்ரி திங் ஹேஸ் கோன் பேட் டுடே ஸோ ஹேஸ் இருக்கிறனால ஹேஸ்ன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்ரி திங்க்கு பதிலாக இட் யூஸ் பண்ணுறோம் நத்திங் கேன் ரிவால்வ் திஸ் வேர்ஸ் சுச்சுவேஷன் கேன் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இங்கே வந்து கான்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் நத்திங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ நம்ம வந்து பாசிட்டிவில் தான் கொஷின் டேக் இருக்கணும் அதனால் கேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி திங் நத்திங் இருந்துச்சுன்னா இட் தானே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கேன் இட் அடுத்த ரூல் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எனி சென்டென்ஸ் ஹேஸ் யூஸ் டு இன் இட் தென் அ கொஷின் டேக் வில் பி யூஸ்ட் யூஸ்இன்ட் அவர் டிடென்ட் அது யூஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நான் கொஷின் டேக்கில் வந்து யூஸ்இன்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் டிடென்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹி யூஸ் டு கம் ஹியூர் அப்படின்னா யூஸ் இன் ஹி ஹி யூஸ் டு பிளே த
நெவருங்கிற வேர்ட் வந்து எது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸும் நம்ம கொஷின் டேக் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கணும் இங்கே ஸ்டாண்ட்ஸுன்னு எஸ் ப்ளூரல் ஃபார்மில் வந்திருக்கனால டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மை சன் அப்படின்னு வந்திருக்கனால மை சன் நெவர் ஸ்டாண்ட்ஸ் இல்லைனா டஸ் ஹி அப்படின்னு வரணும் டஸ் யா டஸ் ஹீனு கேட்டுக்கிறான் ஹீ ஹார்ட்லி டஸ் ஹிஸ் டியூட்டிஸ் அப்படின்னா ஹார்ட்லிங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் வேர்ட் ஸோ டஸ் நம்ம வந்து ஹார்ட்லிங்கிறது நெகட்டிவ் வேர்ட்னால பாசிட்டிவ் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டஸ் ஹீ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ரூல் பாருங்கள் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸில் கொஷின் டேக் வில் கண்டை இந்த ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் ஹவு பியூட்டிஃபுல் த கார்டன் இஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் என்ன இஸ் தான் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் அதாவது ஆச்சரியப்படும்படியான ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஆச்சரிய ஆச்சரியக்குறியோடு இருக்கிற மாதிரி ஹவு பிக் த ஸ்லைட் இஸ் ஹவு நைஸ்லி த பேர்ட் சிங்கிங் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கொஷின் டேக்கில் கண்டிப்பாக ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் இருக்கணும் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்னு என்ன பார்த்தோம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா இஸ் ஆறு ஆம் அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி வேர்ப் ஸோ ஐஸ் இஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஹவு பியூட்டிஃபுல் த கார்டன் இஸ் அப்படின்னா இஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருக்கனால நம்ம நெகட்டிவ் கொஷின் டாக் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இஸ் இன் இட் ஹவு பிக் திஸ் லைட் இட் இஸ் இன் இட் ஹவு நைஸ்லி த பேர்ட் சிங்ஸ் இஸ் இட் இஸ் இன் இட் ஸோ இதில் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸை வந்து ஆக்சுவலரி வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எதில் எக்ஸ்க்ளமேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தாச்சுன்னா மூன் யார் த்ரிவர் மதர் லேண்ட் கண்ட்ரி ஷிப் ட்ரெயின் ஆர் ட்ரீட்டட் அஸ் ஃபெமனின் ஜெண்டர் அதாவது சாதாரணமாகவே நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம கண்ட்ரியை வந்து ஒரு தாய்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு பெண்மையை தான் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஃபெமனின் ஜெண்டரில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மூணாக இருந்தாலும் சரி எர்த் ரிவர் நம்ம நதிகள்லாம் சாதாரணமாகவே பெண்களோட ரிலேட் பண்ணி தான் சொல்கிறோம் இல்லையா பெண்கள் பெண் தெய்வமாட்டு தான் நம்ம நதிகளை கூட சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம நாடாக இருந்தாலும் சரி ஷிப் ட்ரெயின் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஃபெமனின் ஜெண்டரில் யூஸ் பண்ணி ப்ரொனவுன் வந்து ஷீ யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்டுக்கு பதிலாக ஷீ யூஸ் பண்ணுமா டைட்டானிக் அப்படின்னா வாஸ் இன் ஷீ த டைட்டானிக் வாஸ் தாட் டு பி அன்சிங்கபிள் அப்போ வாஸ் வாஸ் இருக்கனால வாஸ் இன் டைட்டானிக்ங்கிறத வந்து ஒரு இந்த போட்டை கப்பலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறனால ஷிப்பை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறனால வந்து ஷீன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்தியாங்கிறது ஹேஸ் ஷீ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாங்கிறது வந்து ஃபெமினின் ஜென்டராக எடுத்துக்கிட்டாங்க தென் வந்து ஃபோர்டீன் த்ரூல் பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆமெண்ட் ஆம் நாட்டோட கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம் ஆமெண்ட்டுங்கிற ஒரு வேர்ட் வந்து கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த கொஷின் டேக்ஸ் ஆரிண்ட் இஸ் யூஸ் நம்ம அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆரிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமெண்ட்டுங்கிற ஒரு கொஷின் டேக்கே கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஆரிண்ட் ஐ ஆம் அ லிட்டில் லேட் டுடே அப்படின்னா ஆம் இதில் ஆம் ஐன் ஐ ஆம் இருக்கு ஸோ நம்ம அது வந்து யூஸ்வலாக என்ன எழுதுவோம் ஆமெண்ட் ஐ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆமெண்ட் ஐன்னு ஒன்று கிடையாது அதுக்கு பல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஆரிண்ட் ஐ தான் எழுதுவோம் ஐ ஆம் கான்ஃபிடென்ட் இது ஒரு பாசிட்டிவான சென்டென்ஸ் ஸோ நெகட்டிவில் நம்ம எழுதும்போது ஆமெண்ட் ஐன்னு எழுதுவோம் பட் அது ராங் ஆரிண்ட் ஐ தான் எழுதணும் ஆமெண்ட் ஐன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ரூல் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் இஃப் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் தே ஆர் ஒன் திஸ் தேர் தீஸ் தூஸ் தென் த கொஷின் டேக் வில் கண்டைன் தேர் ஒன் திஸ் அஸ் அ ப்ரொனவுன் அதாவது இந்த மாதிரி தே ஆர் ஒன் திஸ் தேர் தீஸ் தோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ப்ரொனவுன் ஆட்டு நம்ம அதே தே ஆர் ஒன் திஸ் தேர் தீஸ் தோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர் இஸ் அ புக் ஆன் த டேபிள்னா இஸ் இன் தேர் ஒன் கே நாட் ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் டு திஸ் ப்ராப்ளம் கேன் நெகட்டிவ் கே நாட்னு இருக்குது ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் கேன்னு எழுதுகிறோம் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் எதுக்கெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் தே ஆர் திஸ் தேர் தீஸ் தோஸ் ஒன் இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட் டைம் ரூல் பாருங்கள் கலெக்டிவ் நோன்ஸ் ஆர் யூஸ் இன் சிங்குலர் ஃபார்ம் ஸோ த கொஷின் டேக் வில் ஹவ் அ சிங்குலர் வேர்ப் அண்ட் அ சிங்குலர் ப்ரோ ப்ரோனவுன் அதாவது கலெக்டிவாக இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த கிளாஸ் ஹேஸ் செலக்டட் இட்ஸ் மானிட்டர்னு இருக்குது இல்லையா இந்த கிளாஸுங்கிறது மொத்தமாக அந்த கிளாஸில் உள்ள எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சேர்த்து ஒரு டீமாக குறிப்பிடுது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கணுமா சிங்குலராக எடுத்துக்கணுமா ஸோ ஹேஸ் இருக்குது அதனால் ஹேஸ்ன்ட்டு போடுவோம் கிளாஸை வந்து சிங்குலராக எடுத்துகிட்டு இட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்குலர் ப்ரோனவுன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க த டீம் அப்படிங்கிறது வந்து டீமில் உள்ள எல்லா மெம்பர்ஸையும் தான் சொல்லுது ஸோ ஹேஸ் அண்ட் இட் ஸோ த கலெக்டிவ் நவுன் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸாக ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ந
இஸ் இஸ் நோங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து பாசிட்டிவில் எழுதணும் இஸ் தேர் ஒன் திட் திஸ் தேட் இஸ் தோஸ்க்கெல்லாம் அப்படி தான் போகணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ தேர் அப்படியே போட்டிருக்காங்க இஸ் தேர் ஐ ஷால் கேரி த பேக்ஸ் ஃபார் யூன் இருக்கு இல்லையா ஷால் வந்தால் ஷாலின் ஷால் ஷாலின்ட்னு ஒரு வேர்ட் கிடையாது அதில் ஷான்ட்னு எழுதணும் ஷான்ட் ஸோ இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் ஷேண்ட் எழுதியாச்சு ஐ அப்படியே போட்டாச்சு த கண்டக்டர் வில் நாட் கிவ் யூ சேஞ்ச் ஃபார் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது த கண்டக்டர் வில் நாட்னு இருக்கு ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்னால நம்ம வந்து பாசிட்டிவில் வில் ஹி த கண்டக்டர் வந்து ஹீயோ ஷியோ நமக்கு வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ வில் ஹீ அது வில் ஷி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் யூ வில் கம் டுமாரோ அப்படின்னா வில் வில் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ வில்லுக்கு கொண் இது நெகட்டிவாக எழுதும்போது ஓன்ட்னு எழுதுவோம் யூ இருக்கிறதுனால ஓன்ட் யூ ஃப்ளா ஹேஸ் ஃபோர் கலர்ஸ் ஆன் இட் அப்படின்னா ஹேஸன்ட் இட் ஐ ஹேவன்ட் ஆன்சர்ட் யூர் கொஸ்டின்ஸ்னா ஹேவுக்கு ஹேவின்ட்டுங்கிறது நெகட்டிவ் ஸோ ஹாவ் ஐ பிளான்ஸ் கிவ் அவுட் ஆக்சிஜன் டூரிங் த டே அப்படின்னா இதில் கிவ்ன் இருக்கா கிவ் அவுட்டுன்னு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து டோன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் டூவோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு டோன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே கிவ்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா டசன் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் கேவ்னு இருந்துச்சுன்னா டிட் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் கிவ்ன்னு இருக்கனால நம்ம வந்து டோன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் டோன்ட் இட் டோன்ட் ஆமாம் டோன்ட் தே பிளான்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ நிறைய பிளான்ஸை சொல்லுனால டோன்ட் தே தேர் ஆர் என் ஆஃப் மேங்கோஸ் ஃபார் ஆஃப் ஆல் ஆஃபர்ஸ் இப்போ ஆர் இருக்குது ஸோ ஆரின்ட் தேர் வி கெட் அன்இன்டர்ப்டட் பவர் சப்ளை கெட்டுன்னு இருக்கு ஸோ டோன்ட் வி டோன்ட் வி மெனி ஆஃபர்ஸ் டு நாட் நோ தி ஸ்டோரி இப்போ டு நாட்னு இருக்குது ஸோ டூ யூஸ் பண்ணுறோம் மெனி ஆஃபர்ஸ்னால் நிறைய நம்மளில் நிறைய பேரை சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய பேரை சொல்கிறதுனால ப்ளூரல் ஃபார்ம் வி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டூ வி இட் ஹேஸ் பீன் ரெயினிங் கண்டினியூஸ்லின்னு இருக்குது ஸோ ஹேஸுக்கு ஹேஸன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இட் அப்படியே போடலாம் ஹேஸன்ட் இட் ஸ்ரேயா ட்ராஸ் எஸ் வச்சு வந்துச்சு நம்ம என்ன சொன்னோம் டஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் பாசிட்டிவ்ல இருந்தால் நெகட்டிவ் ஸோ டசன்ட் ஷீ ஸ்வர்ணா கெனாட்னு கொடுத்துருந்தாங்க கெனாட்டோட பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து கேன் ஸ்வர்ணான்னு இருக்கனால ஷீ ஸோ கேன் ஷீ The lessons are quite interesting, na? aren't they? You know the story, don't you? I am not late. I am இருக்கு ஸோ ஐ ஆம் ஆம் ஐனு இருக்கு உண்டு ஆனால் ஆம் இன் ஐ தான் கிடையாது ஆம் ஐ உண்டு ஆம் ஐயோட நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் வந்து ஆம் இன் ஐ கிடையாது அதுக்கு போல ஆரஞ்ச் ஐ யூஸ் பண்ணும் இங்கே வந்து நெகட்டிவ்லே கொடுத்தனால ஐ ஆம் நாட் லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவில் கொடுத்தனால நம்ம ஆம் ஐ எழுதிக்கலாம் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை பெயிண்டிங்னா கம்ப்ளீட்டட் இடி வந்துருக்கு ஸோ டிட் சாரி அதுக்கு முன்னால் ஹாவ் இருக்கா ஹாவ் இன் ஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹாவ் இன் ஐ சீதா அண்ட் உமா ஆர் சிஸ்டர்ஸ் ஆர் இன் தே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஷின் டேக் வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் ஒரு ரீகாப் வேணால் பார்த்துடலாம் ஒரு ச பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஷின் டேக் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஷின் டேக் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து மாடல் ஆக்சலரி வேர்ப்ஸ் கேன் குட் வில் வுட் ஷேல் ஷூட் ஆட் டு நீட் வுட் ரேதர் ஹேட் பெட்டர் வில் நாட் ஓன்ட் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாங்கிறது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் அது அது எப்படி இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்ங்கிறது டிபெண்ட் பண்ணி அதை போட்டணும் அதை வந்து கேன் இருந்துச்சுன்னா கான்ட்டன் எழுதணும் வில் இருந்துச்சுன்னா ஓன்ட்னு எழுதணும் ஓன்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா வில்னு எழுதணும் கான்ட்டன் கொடுத்தா கேன் எழுதணும் இந்த மாதிரி எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா எவ்ரி படி எவ்ரி ஒன் நோ ஒன் நோ படி இதெல்லாம் வந்து சிங்குலராக தான் இருக்கும் பட் நம்ம கொஷின் டேக் எழுதும்போது ப்ளூரல் ஃபார்மில் தான் எழுதணும் எவ்ரி படி ஹேஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹேவ்னு எழுதணும் நன் ஆஃப் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஹேவ் அப்போ எதுக்கெல்லாம் ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் ஹேஸுங்கிற வந்துருந்தால் கூட நம்ம ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ப்ளூரல் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறோம் எவ்ரி படி எவ்ரி ஒன் நோ நோ படி நோ ஒன் இதெல்லாம் தென் ஆர்டர் போடுற மாதிரியோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியோ பாசிட்டிவானா இருந்துச்சுன்னா அதில் வில் யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓன்ட் யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆர்டர் போடுற மாதிரியோ இல்லை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியோ நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா வில் யூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் தென் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் லெட்டர்ஸ்னு பிகின் ஆச்சுன்னா ஷால்வின்னு கொடுக்கணும் லெட் வே லெட்டுக்கு அடுத்து வேறு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வில் யூ தான் யூஸ் பண்ணணும் தென் நத்திங் எனி திங் எவ்ரி திங் சம்திங் இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் ஆகிச்சுன்னா கொஷின் டேக் வந்து இட் தான் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணணும்
ஷீக்கு பதிலாக இட்டும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ப்ரிஃபரபிளி ஷீ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆம் ஆமின்ட்னு ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம் வந்து கிடையாது ஆம்க்கு வந்து கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம் வந்து ஆரிண்ட் ஐ தான் நெகட்டிவில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒன் திஸ் தேட் ஈஸ் தோஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கொஷின் டேக்கில் வந்து அதே ஒன் திஸ் திஸ் தட் இஸ் ஓஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கலெக்டிவ் நோன்ஸ் வந்து சிங்குலராக சொ மீன் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம அதில் இட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூரலாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம தே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஏதாவது சென்டென்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேளுங்க கிளாரிஃபை பண்ணலாம் அண்ட் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் நீங்கள் பா பாருங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்